今天咱们讲一盘短小精干的软件对局，招法很玄妙。红方是天机，黑方叫阿和成格，那不就是阿成格吗？合一起不就完了吗？开局天机过宫炮，成格中炮，跳马，跳马出车，跳马，冲七兵，起横车，红跳左马，黑方弄出来，只有红旗补个士。看黑方怎么走呗，他要是进局过河，红方就把炮再弄回来。第一可以进炮打车，第二可以补象宝马，这是红方常用的招数。本局黑方是车不动，选择冲中卒啊。红方发现了战机，进炮过河，准备打卒，冲起来当然可以了，或者说跳马挡炮，实战这个成哥也没管，进局过河，红方吃卒。准备轰底将，黑方跳马，炮架子没了。那现在红方这马要被捉呀！天机一想，黑方另一侧很空虚，那我就别要这马了。进居点象腰，黑方捉马，红方弃掉平炮打底象。黑方先飞走，平炮还是要沉底，对手就当没看见了，出个车。哎，他没吃马，红方呢也没有下底炮，他补个象。之后双方开始火拼，黑方进车杀马祭旗，红方进炮一将地动山摇，殿下就砍了，老将上不来补士，红方车将，殿退两步，还是带将的，要把边象干掉，然后下底车炮碾单杀，反正也是保不住了嘛，黑方直接电了。红方砍，能够闪击，但是没东西可抽啊。黑方沉底炮，红方走啥呢？我猜有的人会冲兵火马增加火力，还有的会平炮直接把底士打掉。天机是这么走的，进炮到下二路，有多少人跟他一样可以举手？说明你眼光独到，这很明显要往右甩呀、啊。黑方不好拦。上将退炮补士都不行，一步杀，你马回窝心也不叫齐啊！退居用炮将，电马砍中炮一将，补士再吃马，这个崩了，管不了。黑方走的是炮五平九，就是说呢，在这提前抢个大座，算了挺多步。红方将六路炮拽过来叫杀。口诀就是退一步车，用炮将，黑方补士，红方沉底重炮杀，黑方只好提前上将，红方车将上三楼，现在是一个什么情况呢？红方没有杀齐了，本来是能够这样叫杀的，但是黑方不是提前占座了吗？那你红方也不能齐身上啊，这里要是再走不出齐来。黑方可要出老将了，局面瞬间就反转。棋友们，大家可以暂停思考一下，你觉得现在红方走什么才能扭转这个局面，继续的进攻呢？好了，时间到，天机走的是弃车砍炮，跟他一样的打出三个六，这一下黑方就没有攻势了，那只能先吃车啊。红方电视，你再出老将没用了，红方可以补这个。帅门方向都变了，明显红方更厉害呀。实战黑方走的是马回窝心，红方这个车呢不能将，但是他可以退炮，双将就成杀了。黑方躲将，要砍士，补一手。家里已经没有后顾之忧，可以全力进攻了。现在咱们可以心算一下，红方要是退一步车，双将，这个老将是不能退的，有个鞭炮嘛，那你只能说补象。这样的话，黑方这马就被抽了。哎，就是这前马，黑方计算了一下，也不打算保了，他退车，看一看能不能来得及防守。红方车炮双将，唯有电象了。接着将，还得把象飞走，吃马
，黑方双击手拉手，之后就是充足对子啊，红方不理，后炮变前炮，黑方充足对子红方送车一将，这是双将，黑方只能做掉，红方重炮再将，绝杀无解。直接弄死了，最后一瞧，黑方双局还在，老家没了，就这样吧，时间差不多了，关注点赞，下期再见。